hallo und willkommen zu einer neuen Comic Review. Diesmal mit Wolverine und Justice League. Ähm, und dann fangen wir mal mit Wolverine an, würde ich mal meinen. Da bin ich noch ein bisschen motivierter. <lacht> ähm, ja, Wolverine enthält Snapper, äh, äh, Snapper, das kam jetzt wegen Justice League. Schnapp Mystique ähm, von Jason Aaron und Ron Gurney. Jetzt kommt Wolverine. Ja, hier ist Incredible Hulk 181 beinhaltet, also das erste Mal, wo Wolverine aufgetreten ist. Und Wolverine Volume 3, Heft 62 bis 65. Ja, ganz nett. Es fängt halt schon an, dass man ähm, den Spruch von Wolverine hier bekommt. Ich bin der Beste in dem, was ich tue. Und was ich tue, ist nicht sehr nett. Für meine kleine Einleitung hier ähm, und dann halt... Schon gesagt, Incredible Hulk, die, wo er dann das erste Mal in der comic -Welt aufgetaucht ist. Und dann kriegen wir eine kleine Story, wo äh, Mystique anscheinend die X-Men mal wieder verraten hat und Wolverine sich dann halt auf die Jagd nach ihr macht und versucht sie umzubringen. Das wird dann halt zu so einer wilden Jagd, wo die beiden einfach versuchen, sich gegenseitig auszutricksen bzw. zu töten, wo man auch ganz gut sieht, was für ein Heilfaktor und harter Hund Wolverine so ist. Ähm, die Story selber ist eigentlich nicht wirklich besonders, ist vielleicht einfach nur ganz gut ähm, zu sehen, wie schon gesagt, was Wolverine so ungefähr drauf hat, was für ein Typ der so ist, ähm, aber sonst nicht wirklich viel mehr wert. Am Ende haben wir dann auch noch ähm, praktisch so ähm, weitere Informationen von Wolverine, wo er aufgetaucht ist, was äh, seine ganze Geschichte, haben wir hier auch noch eine richtige Timeline, die über ähm, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Seiten geht, wo man die sehr viel von Wolverines Geschichte erfährt. Also in dem Fall muss ich echt sagen, haben sie diese Bände echt gut aufgebaut. Also äh, man kriegt hier, wie schon gesagt, das Originalheft, dann eine kleine Story, die ungefähr ein bisschen zeigt, so was ähm, Wolverine so für ein Typ ist, sagen wir mal so. Und dann halt auch noch die ganze Historie. Also ich muss echt sagen, ähm, von den ganzen, äh, auch vom DC und äh, den anderen Marvel waren, ich sagen, sind diese Dinger bis jetzt eigentlich echt ganz gut für Neueinsteiger eigentlich perfekt geeignet, ähm, die Charaktere jeweils gut kennenzulernen, würde ich mal meinen. Ähm, darum, also für Neueinsteiger eine Riesenempfehlung. Für lange Comic-Fans ist vielleicht ganz auch, auch ganz nett, wenn man die Story halt vielleicht auch noch nicht hat und kennt, ähm, aber nicht so groß wichtig vielleicht. Ähm, da hat vielleicht ein neuer Comic-Leser noch viel mehr Wert darin. So, äh, das bekommt dann von mir deswegen auch so eine starke 8 von 10, ist sonst ordentlich. Äh, dann kommen wir zum schlechteren, ja, DC, mm, schade. Ähm, Justice League of America, das erste Jahr in zwei Teile hier ähm, aufgesplittet. Puh, jo, hier beinhaltet ist ähm, Justice Le äh, League das erste Jahr. Um, year 1, 1 bis 6 aus dem Jahre 1998. Um, und hier ist noch Justice League of America 9 aus dem Jahre 1962 beinhaltet. Und im zweiten Band ist Justice League das erste Jahr äh, Nummer 2. Äh, Heft 7 bis 12 aus, auch aus, aus den 98. Und Detective Comics 225 aus dem Jahre 1955. Ja, das hier. Mal gucken. Ist von Mark Wade und Brian Augustin. Ähm, oh, ähm, ich fange mal mit den Zeichnungen an. Ähm, die Zeichnungen sind sehr schlecht gealtert, finde ich. Also sie sind sehr 90er bzw. Anfang 2000er ähm, Ding irgendwie gefallen mir gar nicht. Sind sehr blass oftmals und ähm, einfach langweilig, finde ich. Ähm, und gefallen mir so gar nicht. Ähm, dieses Comic hat mir wieder gezeigt, warum ich in den 90ern nicht Comic-Fan geworden wäre wahrscheinlich. Wenn man zumindest die random Comic anguckt. Äh, weil nur weil man Comics anfängt, heißt das nicht, dass man direkt an sowas wie Killing Joke oder Dark Knight Returns rankommt. Ähm, und die Story hier drin. Ja, wir haben hier halt, ähm, sagen wir mal, so einen neuen Anfang der Just Leech. Ähm, die halt, sieht man hier auf dem Cover ganz gut, aus den jeweiligen Charakteren besteht. Abgesehen von Batman und Superman, die sogar die interessantesten sind eigentlich. Äh, also Superman äh, relativ, aber ähm, mit Batman eigentlich schon einen riesen Verlust hat eigentlich. Und dann einfach guckt, wie sie sich zusammenraufen. Halt also alles so, mehr oder weniger Außenseite, am meisten Aquaman und äh, Marsh Manager natürlich, die sich dann irgendwie zusammenraufen, zusammenkämpfen und dann ähm, interessant manchmal ähm, praktisch Teamkrisen bewältigen müssen und im zweiten Band sogar ähm, ähnliche Sache, äh, was ähnliches wie ein Turm ähm, zu Babel ähm, ähm, erleben. Aber im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, ich fand. Irgendwie so die Teamdynamik nicht wirklich interessant. Ich fand Black Canary manchmal echt nervig. Ähm, 
so Figuren wie Oliver oder Hal Jordan, die waren auch so langweilig irgendwie. Ne? Also Martian Manhunter hat, glaube ich, in dieser Story hier am meisten Mehrwert eigentlich. Äh, aber sonst bleiben die meisten Figuren wirklich auf der Strecke. Flash hat im zweiten Band ein paar Sa kleine nette äh, Sachen wegen Iris, aber sonst pff, fand ich total langweilig und belanglos und hat mich wie so im Großen und Ganzen gar nicht interessiert. Und das ist wieder so eine Comic-Story gewesen, die werde ich in ein paar Jahren nochmal lesen, weil ich vergessen habe, was da drin passiert ist und mich frage, ähm, ob das wirklich immer noch so schlecht ist, wie ich damals gedacht habe. Und dann werde ich es lesen und mich wahrscheinlich wieder langweilen. Das ist sehr schade, finde ich. Also, ähm, ja. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Und dann im Endeffekt haben wir auch noch so eine kleine alte Justice Story, die dann auch recht plump ist. Aber na gut, das liegt jetzt nicht unbedingt an der Story selber. Das liegt einfach an der Zeit, dass es halt so ist. Da äh, äh, haben die ganzen Teamkameraden halt mit elementaren Wesen zu tun ähm, und werden mehr oder weniger auch in so Baumwesen verwandelt und lösen sich da auch ganz easy drin. Und äh, hier gibt es dann halt noch so eine alte Story drin. Äh, mit Martian Manhunter, wo er das erste Mal auf die Erde gekommen ist, ähm, wo man noch bemerkt, dass es damals ganz anders war mit seiner Herkunftsgeschichte, als die man heute kennt. Aber ja, so ist das soweit dazu. Also das hier bekommt von mir so eine 4 von 10 oh. oder auch eigentlich einfach nur so, weil es halt vorhanden ist und weil man bestimmt irgendjemand da noch groß viel Spaß dran haben kann. Ich hatte da weniger Spaß dran und ähm, ja. Habe ich auch, bin auch leider gerade etwas unmotiviert weiterzulesen und werde mich wahrscheinlich gleich erstmal eher den Marvel-Sachen widmen, ähm, weil mich da jetzt Wolverine Wesen nicht mehr überzeugt hat und werde mich dann doch noch weiter hangeln bei den äh, DC-Sachen. Da gibt es bestimmt auch noch weitere Schätze darin, aber JLA ist nicht, da, nichts, äh, nicht eine davon. Und dazu gibt es dann auch so, äh, ich habe es wohl gehört, dass viele Schreibfehler und so weiter drin sind. Äh, bis jetzt war das noch nicht so vorhanden, aber hier drin ist das echt stark auch gewesen. Ähm, Sätze, die zusammengequetscht sind und du dann irgendwie so einzeln irgendwie entziffern musst, welche Wörter da jetzt genau auseinandergehören, weil die alle zusammengeschrieben wurden. Ähm, dann auch äh, falsche Buchstaben, äh, zum Beispiel da steht dann und und da steht aber IND dann. Ähm, sowas halt alles und das ist echt, weiß nicht, echt blöd geworden. Ähm, hoffentlich, ja, ich schätze mal, es wird sich noch irgendwie in der Reihe ab und an doch noch auftun. Ähm, aber hoffentlich nicht so häufig, aber mal gucken. Ich bin ja hier auch erst bei den ersten Bänden. Ähm, das ist ja hier Band 10 und 11 erst. Ähm, da habe ich noch einige vor mir und das soll es dann auch gewesen sein. Wenn ihr einen von den beiden Stories gelesen habt, schon im Kommentar, was ihr denn davon haltet. Vielleicht gibt es ja welche, die Justice League total geil fanden und das gar nicht verstehen können, was ich hier gerade erzähle. Ähm, und ja, das soll es dann auch gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.